എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന വിഷയമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആർച്ച് സിസ്റ്റം ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളണ്ടറി ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു മെഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്കോ രക്തം എടുക്കുന്നതിനെ ആണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ പതിനാല് ബ്ലഡ് ഡോണർ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം കോശങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംക്രമണ വ്യവസ്ഥയാണ് രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോൾ പിൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ത്രൂ ദയർ ബോഡി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലിറ്റർ രക്തമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ രക്തം മാത്രമേ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ആണ് നാലാമത് ഓട്ടോലോഗസ് ഡൊണേഷൻ എന്ന ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് ആദ്യത്തെ പരിശോധിക്കാം അൺപെയ്ഡ് ഡോണേഴ്സ് ദ ആർ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഹു ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രേറ്റ്സ് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്ലൈ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പൊതുവായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് അൺപെയ്ഡ് ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഫാമിലി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോണേഴ്സ് ദ ഡോണർ ഗീവ്സ് ബ്ലഡ് ആസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ദ സ്റ്റോർഡ് ബ്ലഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എൻഷുറിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സപ്ലൈ അതായത് ഒരു സർജറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ രക്ത ബാങ്കിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പകരം രക്തം നൽകുന്നതിനെയാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോണർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പെയ്ഡ് ഡോണേഴ്സ് ദോസ് ഹു ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ഓഫൺ റെഗുലർലി ഫോർ റെമ്യൂനറേഷൻ പണത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവരെയാണ് പെയ്ഡ് ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഓട്ടോലോഗസ് ഡൊണേഷൻ ആണ് പിന്നെ പേഴ്സൺ ഹാസ് ബ്ലഡ് സ്റ്റോർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം ഡോണർ അറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ് യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ സർജറി ഒരു സർജറി നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് സർജറി നടത്തേണ്ടുന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്തം എടുത്തതിന് ശേഷം സർജറിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അതേ ആളിൽ തന്നെ ഈ രക്തം കുത്തിവെക്കുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോ ലോഗസ് ഡൊണേഷൻ എന്നത് വരുന്നത് ഇത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ബാക്കി മൂന്നെണ്ണമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രക്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ അലോങ് വിത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് റോൾസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങളെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അഥവാ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് 
പിന്നീട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പ്ലാസ്മ എന്ന ദ്രാവകത്തിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് രക്തം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഈവൻ ദോ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആർ ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ദർ ആർ വേരിയസ് ബ്ലഡ് ട്രൈബ്സ് എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളിലും രക്തത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും രക്തം പല വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻ ഫാക്ട് ദർ ആർ മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് ക്ലിനിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനോളം രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതിൽ തന്നെയെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതും അല്ല ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റഡ് ഗ്രേറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻഡിൽ ദൻ ഓൾ ബ്ലഡ് ഹാവ് ബീൻ അസ്യൂം ടു ബി ദ സെയിം എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എല്ലാവരുടെയും രക്തം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിലേക്ക് നോക്കാം കാൾ ലാൻസ്റ്റെയ്നർ ആൻ ഓസ്ട്രിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ദ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഓസ്ട്രിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ കാൾ ലാൻസ്റ്റെയ്നർ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇൻ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഹി മിക്സ് എഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് എഡ് ദാൻ the plasma from certain blood type produced agglutinins or formed clusters which were caused by the absence of molecules on red blood cells and resulting in antibodies to different defeat that molecule adeham blood group system kandupidikkanulla sahajaryam idayakkeyathu vivida tarathilulla raktham eduthadinu shesham അത് പരസ്പരം കൂട്ടിക്കലർത്തുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചില രക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ത സാമ്പിളുകൾ കൂട്ടിക്കലർത്തിയപ്പോൾ അത് അഗ്ലൂട്ടിൻസ് അതായത് അതിനകത്ത് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കലർന്ന് കട്ട പിടിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഹി ദൻ മെയ്ഡ് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബ്ലഡ് ടൈപ്സ് ഇൻ ടു ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇങ്ങനെ രക്തം സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് കട്ട പിടിക്കുന്ന രക്ത സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്തത്തെ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചു ഫോർ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ രക്തത്തിൻ്റെ നാല് രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി The blood grouping system is pivotal in blood transfusion. Recta group girl nirnai ke nada. Recta transfuse ye nila ngi. Where all the serir thil eke kattathe vidu nudil. Pradhan patta pang unda. Our immune system recognize another blood type as foreign or antigen. And attacks it if introduced in the body cause transfusion reaction. Namudu serir thil eke kattathe vidu nudil. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തെ ശരീരം എപ്പോഴും ആൻറ്റിജനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിജനായിട്ട് രക്തത്തെ കണക്കാക്കുകയും ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ രക്തം കടത്തി വിടുന്നതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വന്നതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എനി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാച്ച് വിത്ത് ആർ എച്ച് ആൻഡ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ടൈപ്സ് കോസ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ആൻഡ് ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാച്ച് അല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാത്ത രക്തം കടത്തി വിടുന്നത് മൂലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ തന്നെ അട അപകടത്തിലാകും പ്രധാനമായിട്ടും മൈൽഡ് ഡോണർ റിയാക്ഷനും സിവിയർ ഡോണർ റിയാക്ഷനുമാണ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ മൈൽഡായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഹൈപ്പർ എലിവിനെ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ പോളർ ആൻഡ് സ്വെറ്റിംഗ് ആങ്സൈറ്റി നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവയാണ് മൈൽഡായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് സിവിയർ ഡോണർ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി നെർവസ്നെസ് 
കൺവല്യൂഷൻ ഇഷിമ വാസോജേനൽ ഇഷിമ തുടങ്ങി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയും മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മാച്ചിങ് അല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിക്കാം വാട്ട് ആർ എ ബി ഒ ആൻഡ് ആർ എസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് എ ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ദ ടു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റംസ് എക്സാമിൻ ദ എ ബി ഒ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റീസ സിസ്റ്റം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും രക്തം എടുക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് രക്തം കടത്തി വിടുമ്പോഴും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ട്രാൻസ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് അത് എ ബി ഒ സിസ്റ്റവും ആർ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റീസസ് സിസ്റ്റവുമാണ് ദ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഒ സിസ്റ്റത്തിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് എ ബി എ ബി ആൻഡ് ഒ ആൻഡ് ഇസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻറ്റിജൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഓൺ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ പ്രധാനമായിട്ടും എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിജനുകളുടെയും പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബോത്ത് ആൻറ്റിജൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കോൾസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ വിച്ച് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡിഫെൻഡിങ് മെക്കാനിസംസ് ആൻറ്റിജൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അതായത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ആൻറ്റിജൻ എന്നാണ് പറയുക അത് ഒരു രോഗാണുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ആൻറ്റിജൻ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ മാച്ചിങ് അല്ലാത്ത രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റിജൻ ആണ് ഇനി ഒരു വിഷപദാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്കിൽ അതും ആൻറ്റിജൻ ആണ് ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനുകളെയാണ് ആൻറ്റിബോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രക്ത കോശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻറ്റിജനുകളുമുണ്ട് ആൻറ്റിബോഡികളും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചേക്കുക ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ ആർ എസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഫൈൻഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ എച്ച് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപതിൽ പരം ആൻറ്റിജനുകളുണ്ട് എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജനുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇൻ ദ ആർ എച്ച് സിസ്റ്റം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ ഡി സി സി ഇ ആൻഡ് ഇ അൻപത് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജനുകൾ ആർ എച്ച് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡി സി സി ഇ ആൻഡ് ഇ എന്നീ ആൻറ്റിജനുകളാണ് ഇനി എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാം ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് ടു ആൻറ്റിജൻസ് ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ബി ആൻറ്റി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആൻറ്റിജനുകളെയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിജൻ ബിയും ദ എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ types based on the presence or absence of antigens on the red blood cells surface and plasma antibodies ingane rh systemil ubhayikkunna grouping system antigen a yum antigen b yum adisana padutiyana ee antigen a yum antigen b yum chuvana rakthanukalde koshathinte mugalilayitt allengil surface layittana kaanapadunnathu ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി ബി ആൻറ്റിജൻ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ കോശത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോശ തരത്തിന് സെൽ മെമ്പ്രെയിന് പുറത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക എന്നാൽ ആൻറ്റിബോഡി എപ്പോഴും പ്ലാസ്മയിൽ അ
ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ സർഫസിലും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിജനലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിബോഡി ബിയുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ആൻറ്റിബോഡി എയും ആൻറ്റിജൻ ബിയുമായിരിക്കും ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ആൻറ്റിജൻ എയും ബിയും ഉണ്ടാകും ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഒ എന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ആൻറ്റിജനുകൾ എയും ബിയും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റിബോഡികൾ മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിജൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആൻറ്റിജൻ്റെ അസാന്നിധ്യവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എ ബിയോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡുകാരന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിജനയെ ആയിരിക്കും ആൻറ്റിബോഡി എപ്പോഴും ബി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം ആൻറ്റിജനയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡി അല്ല പകരം ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിജൻ ബി എ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും ആൻറ്റിജൻ എയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എ ബി ഗ്രൂപ്പിന് ആൻറ്റിജനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഇല്ല അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പിന് ആൻറ്റിബോഡികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിജനുകൾ ഇല്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം ദ എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഓർ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആസ് മിസ് മാച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ക്ലംബിംഗ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വിത്ത് വേരിയസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് ടു മാച്ച് വൈൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോണർ റെസിപ്യൻ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഈസ് നെസസറി പ്രധാനമായിട്ടും രക്തം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സമാനത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ക്യാൻ റിസീവ് ബ്ലഡ് എയ്തർ ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് എ ഓർ ഒ ആസ് ദർ ഈസ് നോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഫോർ എ ആൻഡ് ഒ ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഒരു എ ബ്ലോ എ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡുകാരന് ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എയിൽ നിന്നോ ഓയിൽ നിന്നോ മാത്രമാണ് അതായത് എയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ബി ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ബി ആൻറ്റി എയും ബിയും ആൻറ്റിബോഡികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിജനുകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ ആർ കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണേഴ്സ് വേറാസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആർ കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും അസാന്നിധ്യം കൊണ്ടും രക്തഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണേഴ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആരിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എ ബി രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻസ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആർ എച്ച് സിസ്റ്റം രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്നീട് തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നത് തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ സർഫസിൽ ആൻറ്റിജനുകളെ ഡോപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജനുകളെ കൂടാതെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രോട്ടീനാണ് ആർ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ റീസസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ദ അതർ പ്രോമിനൻറ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എബൌട്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എ തേർഡ് ആൻറ്റിജൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദെയർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നോൺ ആസ് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഓർ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ദിസ് ഡിസൈഡ്സ് വെദർ ദ
ഈ ആറച്ച ഫാക്ടർ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് റീസസ് മങ്കിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന കുരങ്ങുകളിലാണ് ഇത്തരമൊരു ഫാക്ടറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റീസസ് ഫാക്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഫ് ദ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് റീസസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തിൽ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ രക്തഗ്രൂപ്പിനെ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ആർ എസ് നെഗറ്റീവ് എന്നറിയപ്പെടും ദേർ ഫോർ കമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഡോണർ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ദ കേസ് ആസ് വെൽ അതുപോലെ തന്നെ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള മാച്ചിങ്ങിൽ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ബോൺ അതായത് ഹീമോലൈറ്റിക് ഡിസീസ് എന്നുകൂടി ഈ അസുഖത്തിന് പേരുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഈ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനീമിയ ഇൻ വിച്ച് ദ റൺ ബ്ലഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫീറ്റസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ എ മറ്റേണൽ ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻകോംപാക്റ്റബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫീറ്റസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മദർ അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തം ഗ്രൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തം പോസിറ്റീവും അമ്മയുടെ രക്തം നെഗറ്റീവും ആയി വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എർത്തോ ഫ്ലി ഫിറ്റ് എർത്തോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആർ എച്ച് ആൻഡ് എ ബി ഒ പ്രൈമറിലി ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റോ ഫിറ്റാലിസിസ് എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസിസ് എന്ന കണ്ടീഷന് ഇടയാക്കുന്നത് ആർ എച്ച് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ദ ആർ എച്ച് സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ദ ഡിസീസ് അതായത് ആർ എച്ച് സിസ്റ്റമാണ് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസിസ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിച്ച് ക്യാൻ ഒക്കർ വെൻ ആൻ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് വുമൺ എ വുമൺ ദോസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ലാക്ക് ദ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ കൺസീവ്സ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫീറ്റസ് അതായത് ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് രക്തഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു അമ്മ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് രക്തഗ്രൂപ്പോടു കൂടിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രക്തഗ്രൂപ്പോടു കൂടി ഒരു കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മദേഴ്സ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഫീറ്റൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാരി ദ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ഇൻ ദ ദിസ് കോണ്ടക്സ് ക്രോസ് ദ പ്ലാസെൻഡൽ ബാരിയർ ആൻഡ് എൻഡർ വുമൻസ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇവിടെ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്നും ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവിന് ഇടയാക്കുന്ന ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അംബലിക്കൽ കോഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പ്ല പ്ലാസെൻഡൽ മെമ്പ്രെയിൻ വഴിയൊക്കെ അമ്മയുടെ രക്തവുമായി കൂടിക്കലരാൻ ഇടയാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്നത് അമ്മയുടെ ശരീരം ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ആൻറ്റിജനുകൾക്കെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ദ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാസ് അക്രോസ് ദ പ്ലാസെൻഡ ഇൻ ടു ദ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ലൈസ് ആർ ബ്രേക്ക് എ പാർട്ട് ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ഫീറ്റസ് ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ നേരെ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലെത്തുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജനറ്റിക് ഇൻകോംപാറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് കോൺസജീനിയസ് മാരീജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് സർട്ടൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ മാരീജസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഡെലിറ്റീരിയസ് കോൺസിക്വൻസ് ഇൻ ദ ഓസ്മെക്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ
അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ മാരേജ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രക്തബന്ധത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരാം ആർ എച്ച് ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് വെൻ എ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ഹാസ് ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ദ ബേബി ഇൻ ഹെർ വൂംബ് ഹാസ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ കോസസ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ദ അൺബോൺ ബേബി ക്യാൻ ക്രോസ് ദ മദേഴ്സ് ബ്ലഡ് through the placenta if the mother is rh negative her immune system treats rh positive fetal cells as if they were a foreign substance nerthe soojipichathu pole rh positive aayittulla oru kunnu ammayude garbhapathrathil erivapedumbol ee positive kadangal allengil proteinugal placenta ilude ammayude rakthathilekku allengil rakthathilekku ethichirunu ആ രക്തം ഇതിനെ ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആൻറ്റിബോഡികൾ തിരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലിക്കൽ കോഡ് വഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസിൽ സംഭവിക്കുക വെൻ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ദ മേക്ക് ബിലി റൂബിൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലം ബിലി റൂബിൻ എന്ന പദ പദാർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദിസ് കോസ് ആൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ബിക്കം യെല്ലോ ജോണ്ടിസേൽ ഇങ്ങനെ ബിലി റൂബിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലം കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു ദ ലെവൽ ഓഫ് ബിലി റൂബിൻ ഇൻ ഇൻഫെൻറ്റ്സ് ബ്ലഡ് മെ റേഞ്ച് ഫ്രം മൈൽഡ് ടു ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബിലി റൂബിൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലോ വളരെ കുഞ്ഞിന് ദോഷകരമായ കൂടിയ അളവിലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻഫെൻസ് ആർ ഓഫൺ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് അൺലെസ് ദ മദർ ഹാഡ് പാസ്റ്റ് മിസ് ക്യാരീജ് ഓർ അബോർഷൻസ് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് പലപ്പോഴും എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ മാരകമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് നേരത്തെ അബോർഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ This would sensitize her human immune system. This is because it takes time for mother to develop antibodies. In a miscarriage, one of the most important things is that one of the most important things is that one of the most important things is that the most important thing 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 is that the most കുഞ്ഞിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഷി ഹാസ് ലേറ്റർ ഹു ആർ ഓൾസോ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് മേ ബി അഫക്റ്റഡ് അതുകൂടാതെ അടുത്ത പ്രസവത്തിൽ വീണ്ടും കുഞ്ഞ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലും ഇങ്ങനെ എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് വീറ്റാലിസ് എന്ന അവസ്ഥ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്താണെന്നു പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡോണേഴ്സ് നാലാമത് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് ഇനി എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ ആൻറ്റിജൻ്റെയും ആൻറ്റിബോഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കുന്ന രീതി ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് സിസ്റ്റം എരിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇതുമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആർ എച്ച് പോസ് ആർ എച്ച് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റീസസ് സിസ്റ്റം നാല് മാർക്ക് ചോദ്യം വരാം എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം നാല് ഗ്രൂപ്പ് മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമോ രണ്ട് ചോദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് സിസ്റ്റവും എ ബി ഒ ഗ്
എർത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്